Hello and welcome back to An Academy where I am Subhi Maheshwari and we have a motive that we need to crack NDA UGC net economics this attempt. So I know like it's okay fine. So I guess I am audible to you all and visible too and if you guys like if you guys can't see me or can't hear me then please let me know so that I can get a check over there and just let me know as I am visible and properly audible to all of you let me know about it on the comment section so basically uh, you guys know about it that today's class is our class बेसिकली वो किस पे है और क्या टॉपिक है हमारा यू ओके सो आई वाज चेकिंग दैट इज एनीवन हैव रोट लाइक कि मैं सुनाई दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ ओके फाइन सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास Okay, so today's topic is market and price determination in market and uh, basically today we will be going to cover perfect competition. So let me just open it. Okay. Yeah. So basically today our topic is price determination in different market and we need to understand that what is market all about. And to also know that is market is visible when market is more visible when market work more visible uh, like more uh, I can say in a profit way and कम market negative returns देना शुरू करता है तो भाई हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि market के ups and downs किस तरीके से जो market में लोग हैं या जो हमारी firms हैं उनको affect करती है क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं दे टुक डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली बात है अगर आज मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी तो मैं मार्केट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखूंगी लेकिन अगर मार्केट उस तरीके से नहीं होगा या मार्केट की कंडीशन उस अकॉर्डिंग नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग या मेरे फेवरेबल uh, डिपेंडेंट नहीं होंगी तो मैं ऑब्वियसली मार्केट में क्यों स्पेंड करूंगी ठीक है तो सिमिलरली इन्हीं कुछ पॉइंट्स को देखते हुए प्राइस डिटरमाइन की जाती है अगर मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लू प्राइस डिटरमिनेशन का तो अभी पेट्रोल का आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और मैं बहुत जोक सुन रही हूँ पेट्रोल की प्राइसेस में कि थोड़े दिनों बाद वो सोने के बाद में बिकने लगेगा ये वो सो फाइन दिस इज समथिंग विच वी कैन से कि हाँ बहुत ज्यादा फनी है लेकिन या This is somewhere. This is an example that price किस तरीके से determine की जाती है. Government how government impose taxes on them. How government keep on track कि उनको क्या price रखना है और market situations क्या हैं उस according they decide the price of the in the market. Fine. So basically सबसे पहले हमें ये जानना बहुत important है कि market क्या है. जो word मैं बार बार use कर रही हूँ इसका मतलब पता होना चाहिए कि market का मतलब क्या होता है. अच्छा मार्केट का मतलब होता है जहां हम शॉपिंग करने जाते हैं बेसिकली अब शॉपिंग करने जब जाते हैं या कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम तो कहलाते हैं बायर और जो सामने वाला बेचने वाला बंदा होता है वो कहलाता है हमारा सेलर ठीक है सो बेसिकली द मार्केट इज एनी प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने या खरीदने के लिए ठीक है So being a buyer, I'll buy that product, and being a seller, he will sell the product, and I'll give him to some amount of, uh, some amount of money in behalf of that particular product. Okay. So, जो भी मैं product market से खरीद रही हूँ या business market uh, या जगह से कहीं से भी खरीद रही हूँ किसी shopkeeper से, तो it will in मतलब it will adding the competition in the market. तो जो भी फर्म्स जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ सब्जी मंडी अगर आप कभी सब लोग देखे देखी होगी सब्जी मंडी तो सब्जी मंडी में ऐसा तो नहीं है कोई आलू बहुत अच्छा दे रहा है या किसी के पास आलू के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं नहीं 
नॉर्मली सबके पास एक जैसे ही होते हैं तो अगेन यहाँ पे जो आलू है वो सारे लोग सेम बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है वो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं सबके बीच में देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल ऑफ दैम सो बेसिकली दैट इज नोन एज मार्केट की वो ऐसी जगह है जहाँ बिजनेस किया जा रहा है ट्रेड किया जा रहा है द बायर्स विल बी देर द सेलर्स विल बी देर एंड दिस जो हमारे जो बाय सेलर्स हैं जो फॉर्म्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं सो दैट दे कैन इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ठीक है सो वॉट डज इट मीन बाय कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन का मतलब हुआ कि भाई आप लोग देखते होंगे क्लास में फर्स्ट आने का कॉम्पिटिशन सिमिलरली फॉर्म्स के अंदर भी कॉम्पिटिशन होता है कि किसका मार्केट में वैल्यू या किस में किसकी मार्केट में शेयर ज्यादा अच्छा हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इट देन मैं आपको बता देती हूँ कि मार्केट में जब हम बात करते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट बेचने की तो हम लोग बहुत रिलेक्टेंट uh, होते हैं बींग एन इंडियन पर्सन वी आर वेरी रिलेक्टेंट टू वॉट्स द स्पेंडिंग आर मनी हम चार जगह जाते हैं और चार जगह जाके रेट पूछ के आते हैं पहले कि अच्छा ये कितने रुपए की थी और उसके बाद जो हमें सस्ता और अच्छा क्वालिटी दे रहा होता है हम उसी से जाके खरीद लेते हैं ठीक है तो सम वे इट्स आर माइंड सेट दैट वी नीड टू परचेज एट वीन देन फर्स्ट वी गो एंड कन्फर्म टू द मैनी प्लेसेज एंड देन ओनली विल परचेज दैट प्रोडक्ट ठीक है तो भाई मार्केट का जो डेरीवेशन है वो एक लेटिन वर्ड से निकला है मर्केंस यहाँ पे मैंने मैंशन किया है दैट वर्ड इज मर्केंस और इसका जो वर्क है उसको हम बोलते हैं मर्करी ठीक है एंड इट्स वर्क फॉर्म जो है दैट इज मर्करी एंड बेसिकली इसका मतलब होता है टू ट्रेड ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है टू ट्रेड टू ट्रेड का मतलब कि हम या तो सामान का खरीदारी या बेचना उसको मतलब हम या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज ट्रेडिंग सो बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग एंड वेन वी लाइक वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग और हम जब भी बात करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम की तो हमेशा ये चीज चलती है कि भाई आप उसी से सामान खरीदो जिसपे आप भरोसा करते हो या फिर जहाँ आपको मार्केट में अच्छा मिल रहा होता है मार्केट के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है द प्राइस द सॉरी द क्वालिटी प्राइस एंड द कॉम्पिटिशन सो प्राइस इज समथिंग ऑन विच द मार्केट डिपेंड अपॉन ठीक है तो प्राइस हमेशा आपको देखनी होती है कि आपको क्या प्राइस में मार्केट काम कर रहा है अब यहाँ पे दो तरीके से मार्केट है एक है जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था द टू टाइप्स ऑफ मार्केट वन इज कॉम्पिटिटिव अनदर इज इनकॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव यू कैन से दैट ठीक है सो बेसिकली दैट कॉम्पिटेटिव मार्केट विल गिव यू द कॉम्पिटिशन अमंग द पर्सन फाइन सो द कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट जो होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड दे आर द नंबर ऑफ फॉर्म्स आर देर एंड दे डिस्ट्रीब्यूट एंड दे दे डू ऑल दो थिंग्स अकॉर्डिंगली ठीक है सिमिलरली जो हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट होते हैं दे आर बेसिकली हैविंग द वन सेलर इन द मार्केट एंड दे आर द प्राइस मेकर आई कैन से कि वो प्राइस बनाते हैं एंड जो कॉम्पिटिशन जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट होते हैं वो प्राइस जो उनको मिलती है उस पर वो सेल आउट करते हैं ठीक है सो बेसिकली दे आर द प्राइस टेकर फाइन सो वी नीड नॉट टू डिपेंड अपॉन द लोकेशन दैन वी डू डू नॉट नीड टू अरेंजमेंट कि कितने बायस हैं कितने सैलर्स हैं कॉन्टेक्ट कैसे बन रहे हैं उनके हाउ दे विल बी गोइंग टू टेक ट्रेड इन द मार्केट सो वी नॉट नीड टू लर्न अबाउट ऑल दो थिंग्स बिकॉज जब मार्केट होता है तो दे आर नेसेसरली देर इज अ स्पेसिफिक लोकेशन या प्लेस होती है जहाँ अपन सामान को खरीदने या बेच सकते हैं अरेंजमेंट होते हैं बहुत सारे बायर सैलर्स का दे हैव अ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड म्यूचुअल एक्सचेंज वहाँ पे होता है to buy a product or to sell a product. Fine. अच्छा Similarly, market structure जो है वो different criterias पर depend करता है जो मैंने आपको बताया Different criterias का मतलब हो गया कि product का nature क्या है Like you are going to uh, purchase some of the perishable goods or you will be going to purchase capital goods or you will be going to purchase consumable goods. So what type of goods particularly you are buying in the market? ठीक है Or from the market. That is the nature of a product. Nature of product can be different. 
can be uh, different from one person one form to the another form okay kyunki ye ho sakta hai ki main uh, jo ek producer hai wo ek producer shorts bana raha ho theek hai it might be possible ki jo dusra producer hai wo kuch aur uh, product bana raha ho so there are the different types of product in the market they are the many type of product in the market i can say so it depends upon ki jo market structure hai wo different different components pe depend karta hai and isme sabse major component hai नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की क्या प्रोडक्ट किस टाइप का है या क्या टाइप का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि शर्ट अब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग में जाओगे तो क्लोथिंग में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट यू गेट द कॉटन प्रोडक्ट देन यू विल गेट द साटन प्रोडक्ट देन देर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक देर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट तो अगेन इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट देन देर इज अगेन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड द इंडस्ट्री Yes. So अगर मैं clothing manufacturing की ही बात अगर continue करती हूँ uh, taking the example as in continuous, तो clothing merchant में आप देखो कि कितने बड़े बड़े product हैं market के अंदर Even Raymond's है then रीड एंड टेलर है then you can see कि Wrangler है Pepe है then uh, you'll be getting uh, out of some uh, suits and stitching वाले बहुत सारे uh, product या बहुत सारे quality uh, I guess forms market के अंदर है so again they are the some of the forms जो कि एक कहते हैं ना clothing industry है और उसके नीचे बहुत सारे number of forms हैं अब now it depends upon the customer की customer कहाँ जाता है ठीक है so again it depends upon freedom of entry and exit of the form basically freedom of entry and exit of a form का मतलब है कि form कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है मतलब market में कभी भी competition आ सकता है आपका और मार्केट से कंपटीशन कभी भी जा सकता है ना इट डिपेंड अपॉन फॉर्म टू फॉर्म और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और आई कैन से मार्केट टू मार्केट ठीक है सो दे आर सम ऑफ द मार्केट इन विच दे आर द रिस्ट्रिक्शन फॉर द एंट्री एंड सम ऑफ द मार्केट आर देयर जिसमें एग्जिट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है बट सम ऑफ द मार्केट आर फ्री फ्रॉम बोथ ऑफ दैम दैट एनी ऑफ द इंडस्ट्री कैन कम एंड एनी ऑफ द इंडस्ट्री कैन लीव एनी टाइम ओके सो इट डिपेंड अपॉन देअ प्रॉफिट इट डिपेंड अपॉन their survival, their growth, their goodwill, it depend upon all those things जो कि एक market में आपकी value देता है ठीक है तो depend करता है कि तब आपको freedom मतलब कब आपको market में आना है और कब आपको market से जाना है ठीक है and uh, to the firm and to end from the industry ठीक है वो चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि industry से जाना है या फॉर्म से फॉर्म ही बाहर निकल रही है पूरी industry से ही आप बाहर निकल रहे हो इट डिपेंड्स ठीक है then whole of the market structure into mainly two competition market uh, two market first one is competitive market and the second one is non competitive market okay so basically maine mention nahi kiya hai to main yahan pe hi samjha deti hu that basically competitive market and the non competitive first we are going to learn about the competitive market so basically कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब हो गया जहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स या प्रोड्यूसर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे ठीक है सो देर आर बेसिकली लॉट मेनी टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विल बी देयर देन देर इज नो सच कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो कि ये बोले कि भाई मार्केट से मुझे क्या परचेज करना है या क्या नहीं करना है सो इट डिपेंड अपॉन टोटल सेल बेसिकली ठीक है या फिर ये बोल सकते हैं कि कितनी मार्केट में परचेजिंग हो रही है फाइन सो बेसिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट का मतलब है कि देर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटेटर्स इन द मार्केट ठीक है मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव मार्केट वेयर एज जो नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जहाँ पे बहुत सिर्फ एक ही सैलर बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका एक ही सैलर होगा और जो प्रोडक्ट होगे ऑफ द प्रोडक्ट एंड वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होगा बहुत कम कंपटीशन का मेरा मतलब है कि एक ही सैलर है या ज़्यादा से ज़्यादा दो सैलर बेसिकली होता है एक सैलर है तो एक सैलर ही है तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है एंड मोनोपोली जो है वो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है और मोनोपोली का भी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इंडियन रेलवेज दे सकती हूँ क्योंकि इंडियन रेलवेज क्या है अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में सो गवर्नमेंट इज ओनली द सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन इट फाइन सो दे आर ओनली द वन इंडस्ट्री जो कि सिर्फ सिंगल हैंडेड चलती है दैट इज गवर्नमेंट बाई हैंडलिंग बाय द गवर्नमेंट इसमें कोई और नई फॉर्म्स नहीं आ रही है तो बेसिकली इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मोनोपोली मार्केट 
ठीक है जो कि वर्क कर रही है अभी या फिर अपन डिफेंस का ले लेते हैं दे अगेन दे आर वर्किंग ओवर हेल्प सो दीज सम ऑफ द इंडस्ट्री दीज सम ऑफ द मार्केट वेयर देयर ओनली वन पर्सन वन सेलर वन प्रोड्यूसर इज देयर एंड द कंपटीशन इज वेरी वेरी लेस इन दैट फाइन fine so uh, there are so many type of competitive uh, competitive and non competitive market are there in the market so first we are going to learn about the perfect competition market okay so uh, perfect competition market is basically the market jisko apan ideal ya fir standard ya jisko hum judge karte hain jisko hum ye bolte hain ki market structure jo hai completely आई कैन से कि बाय कम्प्लीट एबसेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल फॉर्म ठीक है तो यहाँ कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि पावर ऑफ अ फॉर्म जो है वो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है टोटली ठीक है सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगेन शुड मैं एक चीज बोल दे दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ मैंने बहुत बार बोला है कि इन माई लाइक इफ यू आर वॉचिंग माई पीपीटीज एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द मटीरियल विच आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर योर स्टडी पर्पोज लाइक आई एम मेकिंग इट फॉर यू गाइज एंड दिस इज समथिंग विच आई एम मेकिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अजी वे एंड टू रिमेम्बर द थिंग्स ओके सो इट जस्ट नॉट कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है मैं बहुत ज्यादा मतलब लाइक मैं बहुत ज्यादा इलेबरेट करती हूँ चीजों को और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ विच आर नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन ऑल सच पीपीटीज और यू कैन से कि इस स्टडी मटेरियल में नहीं होता है सो यू गाइज नीड टू लिसन इट वेरी केयरफुली क्योंकि इसके अंदर में जो पीपीटीज हैं उसके अंदर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आई जस्ट जॉट डाउन दैट दैट पॉइंट्स ओनली सो यू नाइ यू गाइज नीड टू लर्न all these things and you guys need to keep a copy and pen with you so that you guys can note down the notes and can learn all these things okay so please if you haven't bought your paper or pen to do bought it so that you can note down or jot down the points which i am continuously explaining you सो so दैट आपके भी याद रहेगा कि अच्छा ये पढ़ा था तो मैंने uh, मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है या फिर मैम ने ये और क्या क्या चीजें बताई थी सो so, वो भी आप लोग को ध्यान रहेगा ठीक है सो गोइंग फर्दर मूविंग फर्दर टू दर्फेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट तो मैंने आपको ये बता दिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो है बेसिकली उसको हम बहुत सारे कैरेक्टराइज वे में डिफाइन कर रखा है लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितना लो फॉर्म्स का पावर होता है प्राइस को लेके मतलब द लोअर द फॉर्म्स पावर टू इम्पैक्ट द प्राइस द हायर द मार्केट कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन मतलब जो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट है विल बी वन इन विच फॉर्म हैव नो पावर टू इम्पैक्ट ऑन द प्राइस मतलब उसका प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पे कोई पावर नहीं है दे आर द प्राइस टेकर्स उनको जो प्राइस मिलती है वो उस पर डील करते हैं ठीक है दे विल नॉट गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ प्राइस इन द मार्केट उनको जो प्राइस मिल रही होती है मतलब द गवर्नमेंट विच वॉट एवर द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री दैट पर्टिकुलर प्राइस विल बी अवेल और प्रिवेल इन द मार्केट फाइन सो बेसिकली जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल और द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एवरीथिंग इज जस्ट तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है बेसिकली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ आई कैन से कुछ फीचर्स हैं जिसके ऊपर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डील करते हैं सबसे पहली बात है मैनी बायर्स एंड सेलर्स मैनी बायर्स एंड सेलर का मतलब है नो बड़ी हैज पावर ओवर द मार्केट मतलब किसी का भी पावर नहीं है मार्केट में ये जो लार्ज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो कि मार्केट में आएंगे अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगे और कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर प्राइस कमोडिटी की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ठीक है जो प्राइस मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ प्राइस 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 बिकॉज द प्राइस इज द मेजर की रोल हुआ है ठीक है मार्केट के अंदर जो वर्क करता है दैट इज प्राइस बेसिकली ठीक है तो जब प्राइस की बात करी तो दे परफेक्ट कंपटीशन अगेन बोल रही हूँ प्राइस टेकर होते हैं यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं बहुत सारे सेलर्स होते हैं दे कैन इजिली 
दे कैन कम इन द मार्केट एट एनी टाइम एंड दे कैन गो फ्रॉम द मार्केट एंड एट एनी टाइम मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि देर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सेट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज यहाँ पे सम कॉस्ट बहुत कम होती है और फर्म्स कभी भी अपनी इच्छा से आ सकते हैं एंड कभी भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना इज द मोन मेन मोटिव ओव है तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो नई फर्म्स कभी भी मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर आ सकती हैं एंड सिमिलरली वो अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के वाले जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं दे आर फ्री टू लीव फ्रॉम द इंडस्ट्री इवन अगर वो लॉसेस सफर कर रहे हैं तो अच्छा मार्केट से निकलना या मार्केट में आने के दो ही कारण होते हैं आने का कारण होता है प्रॉफिट अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट और जाने का कारण होता है कि भैया हमारे पास ना पैसा बचा है ना सर्वाइवल बचा है अब तो हमें मार्केट छोड़ के भागना पड़ेगा तो तब फॉर्म या इंडस्ट्री डिसीजन लेती है कि अब उनको मार्केट से जाना पड़ेगा फाइन सो देयर्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट दैन परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए गो बाय ऑल द पार्टीज जो भी प्रोडक्ट बेच रही है टू कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन ऑफर एंड देयर प्राइसेस तो बचपन में पढ़ा होगा ना कि कस्टमर के भी कुछ वो रोल्स होते हैं कि ही शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट ठीक है देन कस्टमर को शुड अवेयर शुड अवेयर अबाउट द प्राइस क्वालिटी एंड शुड नो अबाउट द मैनुफैक्चरिंग कम्यूनिटी और बहुत सारे तरीके के लॉज भी पढ़े होंगे कि द कस्टमर शुड बी अवेयर बीवेयर बिफोर द परचेजिंग ऑफ दिसम कमोडिटी ऐसा कुछ एक फ्रेम फेस था फ्रेज हुआ करता था है भी जो मुझे भी याद नहीं है बट ठीक है अपन इकोनॉमिक्स में फोकस करते हैं सो बेसिकली बात कर रहे थे अपन हाँ परफेक्ट नॉलेज की तो बेसिकली जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसके अंदर बायर्स और सेलर दोनों के पास इज अ वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ दैम तो वो एक दूसरे को परफेक्ट नॉलेज पास ऑन करते हैं परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को जो आप बाय कर रहे हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इंफॉर्मेशन बायर सेलर जो है वो बायर को देगा ही देगा ठीक है सो ही विल बी गोइंग टू गिव द ऑल द डिटेल प्राइस इट्स क्वांटिटी वट एवर द थिंग ही सेलिंग इन द मार्केट ही विल गोइंग टू गिव ऑल द नॉलेज रिलेटेड या फिर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केट टू द कस्टमर Fine. Now, the major thing is that firm can sell as much as they want. Obviously, firm जो है वो खुद कितना भी बेच सकते हैं, जितना उनको बेचना उतना बेचे. लेकिन, but only at the price ruling. Price ruling का मतलब वो है कि जो perfect competition है, वो एक price taker होती है. ठीक है? Because the price is determined by the industry. मतलब industry मतलब अगर let's suppose मैं clothing की बात करूँ. नहीं ग्लूडिंग में तो कि इधर द वेरिएंट्स इन इट कोई और सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैं एक बात करती हूँ नॉर्मली अपन सब्जी की ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मुझे परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल सब्जी मंडी लगता है सही बात तो ये है ठीक है तो इफ वी टॉक अबाउट द वेजिटेबल मार्केट तो वेजिटेबल मार्केट में आप देख सकते हो कि वहाँ सबकी जितनी भी शॉप्स होती हैं आसपास में उन सब की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होती है ठीक है ऑलमोस्ट सेम का मतलब है एक दो रुपए ऊपर नीचे हो सकता है बट इट्स ऑलमोस्ट सेम इन द मार्केट ठीक है तो दे विल व्हाई दे दे आर चार्जिंग द सेम बिकॉज दे आर द परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू वॉच ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर द प्राइस टेकर उनको जो इंडस्ट्री जैसे अगर मार्केट में किसी ने बोल दिया कि जो वेजिटेबल्स हैं या मैं पटेटोज हैं या टमाटो अगर टमाटो इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल वो है कि आज टमाटो एटी रुपीज के जी है तो आपने सुना होगा मिड ऑफ द मार्केट कभी ऐसा हुआ था कि टमाटोज के भाव बहुत ज्यादा ऊपर हो गए थे अनियन के भाव बहुत ज्यादा ऊपर हो गए थे सो दे आर द मेजर फनी कोर्स केम ओवर द टाइम कि जो अनियंस हैं एंड द टमाटोज हैं उनकी प्राइसेस सब लोग सारे मार्केट्स में सारे जितने भी सेलर्स थे वो लोग सेम प्राइस पे बेच रहे थे तो अगेन दैट इज अगेन प्राइस टेकर उनको जो फॉर्म जो इंडस्ट्री ने प्राइस दे दी दे विल बी गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस ओनली और टू सिमिलर ऑफ दैट काइंड ऑफ प्राइस ठीक है नेक्स्ट इज ऑल द फॉर्म प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट अगेन वेजिटेबल मार्केट का एग्जाम्पल ले लो सबके पास वही आलू मिल रहे हैं वही टमाटर मिल रहे हैं वही प्याज मिल रहे हैं तो सबके गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं सिमिलर होते हैं ठीक है परफेक्टली सब्सिट्यूट होते हैं 
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कोई नहीं होती एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों को सामान खरीदना ही है डेली यूज का सामान है देन आप ये बोल सकते हो कि ऑब्वियसली uh, एडवर्टीजमेंट किस चीज का करेंगे आलू का नहीं हो सकता ना तो अगेन देर इज नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ दो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही नहीं होती है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रांसपोर्टेशन uh, कॉस्ट भी नहीं होती जो कि होती है थोड़ी बहुत लेकिन अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में वो भी नहीं होती है ठीक है यूनिफॉर्म प्राइस प्राइसेस हमेशा सेम रहती है देन कंपनीज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होती है दे आर इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिशन क्योंकि लॉन्ग रन के लिए रहता है आप कभी भी देखना सब्जी वाले भैया एक दो साल के लिए ठेला नहीं लगाते बहुत लंबा ठेला लगाते हैं सो बेसिकली टू कंपनीज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन आर बहुत प्रोडक्टिवली एंड अलोकेटिवली वेरी इफिशियंट फाइन सो वो हमेशा आपको प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी उनकी हमेशा रहती है एंड दे विल बी टू प्रोवाइड यू विथ एवरी वेयर ठीक है सो दे आर वेरी इफिशियंट इन द मार्केट ओके फाइन दैन द नेक्स्ट थिंग इज नेक्ट ओके तो प्राइज डिटर्मिनेशन एक चीज बता देती हूँ पहले कि जो प्राइज डिटर्मिनेशन होती है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो होती है जब जो इलास्टिक सॉरी डिमांड कब होता है वो परफेक्टली इलास्टिक हो और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेप्ट करो दैट इक्विब्रम पॉइंट जो कि मैंने इस इस चार्ट में भी दिखाया है आपको ठीक है सॉरी uh, हाँ तो बेसिकली यहाँ देखिए डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इक्वल है हम वहीं पे ही प्राइस और क्वांटिटी वहाँ पे ही हम फ्रेम कर रहे हैं ठीक है तो समवे अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट फॉर्म है वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन की जाती है बाय द फॉर्म और बाय द इंडस्ट्री एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेट विथ ईच अदर दैट पर्टिकुलर ऑन द प्रोडक्ट आर वेरी आइडेंटिकल तो जहाँ भी प्रोडक्ट और हमारा जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा एट दैट पॉइंट परफेक्टली इलास्टिक यहाँ दो सिचुएशन होनी चाहिए डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेट विथ ईच अदर एंड द मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक दैन वी कैन से कि वहाँ पे हमारी उस पॉइंट पे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं फाइन कमिंग टू अ पॉइंट दैट एक रुपये हम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो एक रुपये हम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तब आता है जब मार्केट में अच्छा मार्केट जो होता है वो सारे फॉर्म्स का ऑब्वियसली दे आर द सेग्रीगेशन ऑफ दैट पॉइंट तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एट दैट पॉइंट जहाँ पे मार्केट डिमांड जो होती है दैट मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू द मार्केट सप्लाई ठीक है तो जहाँ हमारी मार्केट डिमांड विल भी इक्वल्स टू द मार्केट सप्लाई होगी तभी हमारा जो बेसिकली अपन बोलेंगे कि इक्विबियम पॉइंट आएगा वहीं पे अपना इक्विबियम पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड का मतलब है पूरे मार्केट की डिमांड एंड पूरे मार्केट की सप्लाई फाइन तो इसको हम कॉस्ट मॉडल से शोकेस uh, करते हैं ठीक है द फॉर्म इज मॉडल बाय द कॉस्ट मॉडल ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है स्टैंडर्ड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व मतलब ए सी कर्व एंड एम सी कर्व ठीक है क्योंकि हम ये मैंने आपको पहले ही जब हम लोगों ने रेवेन्यू uh, वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने प्राइस के बारे में भी एक टॉपिक uh, पढ़ा था और प्रॉफिट के बारे में जब पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट तब मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस जो है वो इक्वल वो हमेशा ए और एम के इक्वल रहेगी ठीक है और जो कंपनी है या जो फर्म है उसको अपने प्रॉफिट वहाँ मिलेंगे जहाँ एम सी को कट कर रहा होगा ठीक है तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो द प्राइस रिप्रेजेंट दर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड द एवरेज कॉस्ट कर्व ठीक है तो उसी पॉइंट पे हमारे को एम सी और ए सी कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे टू द प्राइस एंड ए आर एम आर उसी पॉइंट पे बेसिकली चलता है किसके बीच में कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में चलता है तो हमेशा हम ये देखेंगे कि एम सी जहाँ भी ए आर के एम आर के इक्वल आ रहा है उस पॉइंट पे हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्लिब्रियम कंडीशन में आएगा और अदरवाइज अपन कह सकते हैं कि जहाँ मार्केट जो मार्केट डिमांड uh, है That should be equals to your market supply. Yeah, this is the very best point in this. ठीक है इक्म कंडीशन बहुत सारे तरीके की होती है कि हम टी आर टी सी अप्रोच से भी बताते हैं अगर टी आर टी सी अप्रोच से जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इक्म पॉजिटिव डिफरेंस जहाँ पे टी आर टी सी में पॉजिटिव डिफरेंस आता है वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो फॉर्म है वो कह सकते हैं 
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आती है एंड प्रॉफिट भी वो वहीं अर्न करती है ठीक है प्रॉफिट अर्न कहाँ पे करेगी जब रेवेन्यू विल बी मोर देन योर टीसी भैया पैसा तो ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा होगी तभी तो मैं खर्चे कर पाऊंगी तो रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा कॉस्ट जितनी कम रहेगी उस पॉइंट पे मेरे पास प्रॉफिट आएगा एंड जहाँ पे टी और टी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी नोन एज योर क्या बोलेंगे उसको इक्लिब्रियम पॉइंट तो बेसिकली अगर एम आर एम सी अप्रोच से जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एम आर शुड भी इक्वल्स टू योर एम सी जो कि यहाँ पे हो रहा है ठीक है इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा बात करेंगे एम आर और एम सी अप्रोच की तो हम इक्म कंडीशन कहाँ पे आएगी जहाँ एम आर विल भी इक्वल्स टू एम सी एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंशन हुआ है ओके फाइन इट्स ओके सो आप सुन लीजिए कि जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एम सी शुड बी राइजिंग आफ्टर द इक्म पॉइंट एम सी हमेशा बढ़ना चाहिए इक्म पॉइंट के बाद मतलब बिटवीन एम आर एंड एम सी ठीक है सो एट दैट पॉइंट आफ्टर दैट पॉइंट एम सी शुड ऑलवेज बी इन अ राइजिंग फॉर्म दैन ओनली द फॉर्म विल अर्न द फॉर्म एल सी द फॉर्म विल अर्न द इक्म पॉइंट सो गोइंग फॉर द जो फॉर्म है इक्म कंडीशन जो आती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में विल मेक जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अच्छा अब भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कहानी है तो वो भी सुन लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो एक फॉर्म एक लेवल ऑफ प्रॉफिट जो कि फॉर्म अपने अपने रिसोर्सेस को यूज करके कमाती है या अपने रिसोर्सेस के ऊपर कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कॉस्ट के साथ फॉर्म एक प्रॉफिट एड ऑन कर देती है ठीक है ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर रह सके ठीक है सरवाइव कर सके या अपने जो रिसोर्सेज वो यूज कर रही है उनको पे ऑफ कर सके सो फॉर दैट कंडीशन फॉर दैट थिंग दे चार्ज नॉर्मल प्रॉफिट तो बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्म्स जो होती हैं वो जनरली सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती हैं ठीक है और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि ऐसा प्रॉफिट जो कि उनको सिर्फ मार्केट में या इंडस्ट्री में इज जस्ट इनफ टू कीप दैम इन द इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री में रखने के लिए ही काम आ सकता है ठीक है सिंस प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट दे डोंट गिव एनी नो इंसेंटिव टू लीव मतलब इंसेंटिव वगैरह ऐसा कुछ पॉइंट नहीं आता सो इट्स जस्ट एडिंग अ लाइन हुआ है सो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ऐसा प्रॉफिट जो कि उनको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए यूज आता है ठीक है सो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट रिक्वायर टू कीप द रिसोर्सेज इन एट मार्केट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज अब नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है अब नॉर्मल और सुपर एक नॉर्मल प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं इसके बाद एक नया वर्ड भी सुन लीजिए दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कि भैया फॉर्म ने सोचा कि दस रुपए का जो प्रोडक्ट है उस पर बारह रुपए का वो जो कॉस्टिंग है उस पर बारह रुपए वो बेच रहे हैं तो जो दो रुपए जो वो एक्स्ट्रा ले रहा है वो दैट इज बेसिकली द नॉर्मल प्रॉफिट लेकिन कभी ऐसा होता है कि मार्केट में उस चीज के अपन बोलते हैं कि पर्टिकुलर किसी कम, किसी कमोडिटी की वजह से उस पर अगर नॉर्मल प्रॉफिट स्किल से ज्यादा अगर फॉर्म अर्न कर रही है तो एक बोनस मिल गया उसको तो वो जैसे कि बारह रुपए का जो प्रोडक्ट है वो चौदह रुपए का बिक रहा है तो वो जो एक्स्ट्रा दो रुपए वो कमा रही है ना फॉर्म वो बेसिकली आपका कहलाएगा सुपर नॉर्मल या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है ये बात समझ में आ गई तो बेसिकली जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म अर्न करने लगती है ना तो वो ज्यादा फॉर्म्स या को या इंडस्ट्री में ज्यादा फॉर्म्स को अट्रैक्ट करती है फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लू कि अभी करंट मार्केट क्या चल रहा है करंट मार्केट अगर मैं आईटी का इंडस्ट्री का लू एग्जांपल एक कि आईटी इंडस्ट्री क्या है अभी इट्स वर्किंग एंड इट्स वर्किंग इन अ गुड फेस ठीक है या फिर ऑनलाइन टीचिंग का लू कि ऑनलाइन ट्यूशन का जो है तो आप देखो अगर ऑनलाइन ट्यूशन आर आर मोर अट्रैक्टिंग इन टूडे सिनारियो दैट मीन्स एवरी स्टूडेंट और एवरी टीचर विल स्टार्ट टीचिंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो बेसिकली इट्स अ गेम कि भाई अगर उनको ज्यादा फायदा होने वाला है या उस, उनको पता है कि अब हमें जाके तो कहीं पढ़ा नहीं सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो बच्चे विल अट्रैक्ट एन आर प्लेटफॉर्म एंड विल गोइंग टू अर्न समथिंग इन दैट ठीक है तो लॉकडाउन में तो कमाना है ही तो बेसिकली फॉर्म्स आर मेकिंग कंसिस्टेंटली बिलो टू द नॉर्मल प्रॉफिट दैन वो अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम कमा रहे हैं कि वो बारह रुपए भी नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए बारह रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं तो और उनको उसमें भी ग्यारह रुपए देके जा रहे हैं कोई कस्टमर उनको दस रुपए देके जा रहा है दैट मीन्स 
उनको मार्केट से चले जाना चाहिए क्योंकि भैया कितना कम में मार्केट में सेल करोगे ऑब्वियसली यू नीड टू अर्न समथिंग यू नीड टू गेट समथिंग टू सरवाइव इन द मार्केट सो दैट विल बी नोन एज योर दैट बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट फाइन जो फॉर्म परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में आती है ये सिचुएशन बता रहे हैं लॉस मेकिंग सिचुएशन एंड द प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन ठीक है सो फॉर्म को लॉस भी होता है ऑब्वियसली होगा ही ऐसा तो है नहीं हर वक्त फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर वक्त फॉर्म प्रॉफिट ही अर्न करेगी दे गोइंग दे आर गॉन विथ सम ऑफ द लॉसेज टू तो जब फॉर्म परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में आती है अपने प्रोडक्ट के साथ तो वो सेल करती है कोई भी प्रोडक्ट क्यू वन पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है तो वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रही है क्वांटिटी वो क्यू वन सेल कर रही है और प्राइस जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कितनी है पी वन और उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे है सी ठीक है उसका नॉर्मल जो कॉस्ट है वो सी है लेकिन इट मेक्स मतलब जो शॉर्ट रन में जो शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट होगा या स्मॉल नॉर्मल प्रॉफिट होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो होगा पी टू सी बेसिकली ठीक है जो वो पर यूनिट सोल्ड करे जो कि इस मार्केट में मैं आपको शो कर दूँ ठीक है इस डायग्राम में जो मैं शो कर रही हूँ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाउंट विच इज गेटिंग इज एसेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बट इन केस द कॉस्ट इज वेरी हाई एंड द प्राइसेस आर वेरी लो लाइक इन दिस सिचुएशन एंड यहाँ पे प्राइस जो है वो ए आर एम आर वो हमेशा इक्वल रहेगा तो इन अ कंसिस्टेंट वे अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है और आपकी प्राइस जो है वो कम है तो इन दिस केस इन दिस इट इज़ नॉट एट रिस्की इन द शॉर्ट रन लेकिन एटलीस्ट दे शुड कवर द वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अच्छा दो तरीके की कॉस्ट मैंने पहले ही बताई थी फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर शॉर्ट टर्म में अगर फॉर्म लॉस क्रिएट करिए लॉस बना रही है तो ये माना जा ये बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट उनको वेरिएबल कॉस्ट अर्न करने कर लेनी चाहिए ताकि वो डे टू डे बिजनेस कर सके अपना ठीक है तो इट इज़ बेसिकली समथिंग विच दे कैन अर्न ठीक है तो यहाँ पे जो बात अपन कर रहे हैं दिस इज नोन एज लॉस कंडीशन जहाँ पे हमारी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा है हमारी प्राइस से तो इन सच कंडीशन वी आर गोइंग टू मेक द अब नॉर्मल लॉसेज इन द मार्केट इक्लिब्रियम इन द लॉन्ग रन ये अभी तक जो बात करे थे तीनों पॉइंट की ये तीनों अपन ने बात की शॉर्ट रन की ठीक है प्रॉफिट नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज बेसिकली योर अब नॉर्मल लॉस सो दिस वन इज बेसिकली योर नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है एन पी वाली सिचुएशन है ये दैन ये जो सिचुएशन थी ये एस एन पी की थी ठीक है वो है एंड ये जो सिचुएशन थी ये अब नॉर्मल लॉसेस की थी जो कि ऑलरेडी मेंशन है ठीक है भाई सो अब बात करते हैं फाइन आई एग्री कि मेरी राइटिंग यहाँ पे बहुत गंदी आ रही है लेकिन मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है एज इन केस कभी अपन बोर्ड यूज करेंगे एंड मैन विल गोइंग टू लर्न अबाउट द डायग्राम एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू फोन विल बी गोइंग टू दैट टू Fine. Equilibrium condition in the long run. So, basic uh, in the presence of super normal profit are more attracted in the long run condition. ठीक है? क्योंकि long run condition के लिए एक firm को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और profit भी ज़्यादा earn करने पड़ते हैं. ठीक है? तो एक firm जो equilibrium condition में आएंगी, they will be adjust their plant as well. क्योंकि अब वो लॉन्ग रन में है तो उनको ऑब्वियसली बड़ा प्लांट चाहिए होगा टू प्रोड्यूस द मिनिमम पॉइंट इन द लॉन्ग रन एंड यहाँ पे ए सी कर्व जो हो जाता है वो टेंजेंट होता है टेंजेंट हो जाता है डिमांड कर्व की ये देखो ए सी कर्व जो है ये देखो ये बेसिकली आपके ऊपर आ गया प्राइस से बिफोर दैट आप कहीं भी देखोगे तो ए सी कर्व जो था वो आपके प्राइस से नीचे था ठीक है इन द शॉर्ट रन केस बट इन द लॉन्ग रन केस आपका जो ए सी कर्व होगा वो आपके प्राइस के टेंजेंट हो जाएगा या आपके डिमांड कर्व है उसके टेंजेंट हो जाएगा ठीक है एंड इट विल बी शोइंग यू द नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट इट इज शोइंग यू द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली ठीक है द फॉर्म विल हैव टू बिकम मोर इफिशियंट इसलिए वो फॉर्म ऑब्वियसली मार्केट से बाहर नहीं जा सकते and that's why as a number of firms leave the industry market को supply curve shift कर जाता है to the left 
ठीक है एंड इसकी वजह से प्राइस राइज हो जाती है अंटिल जो लॉसेस है वो कम ना हो जाए और हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो अगेन बनने ना लग जाए सो अगेन दिस लाइन इज आई हैव आल्सो मेंशन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई हैव मेंशन इन दिस पॉइंट कि जो लॉन्ग uh, रन में जो हमारी कंडीशंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इफिशियंट होना पड़ता है इसलिए हमारी मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट वर्ड और इससे हमारी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं ताकि हमारे जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएँ और अगेन लॉन्ग रन के अंदर हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स बनने लग जाए तो बेसिकली इसलिए हम बात करते हैं तो यहाँ आप यहाँ देख ही लिया कि जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं जो हमारा ए सी कर्व टेंजन टू दी प्राइस है एंड अगेन जो ही एम सी विल भी कट द एम आर फ्रॉम द पॉइंट ठीक है सो एनी नॉर्मल प्रॉफिट्स आर एट सो प्राइस आर नॉट एक्सेसिव रिसोर्स विल बी मोर इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली यूज ओवर है ठीक है सो बेसिकली दिस इज द सम ऑफ द कंडीशन विच इज बीन यूज ओवर है सो एल एम सी शुड बी इक्वल्स टू योर एल ए सी एंड इट शुड बी इक्वल्स टू योर प्राइस एट दैट पॉइंट ओनली लॉन्ग रन के अंदर आपके नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे फाइन देन देर इज समथिंग विच वी कॉल शट डाउन एंड ब्रेक इवन प्राइस सो शट डाउन एंड ब्रेक इवन प्राइस आर वेरी कॉमन जो आप लोग हमेशा सुनते भी होंगे दैट ब्रेक इवन प्राइस इज समथिंग एट विच लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन वर्क एंड वेयर इट ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट्स ठीक है तो इसके लिए कंडीशन होती है दैट ए आर शुड बी इक्वल्स टू प्राइस दैन इट शुड बी इक्वल्स टू ए टी सी मतलब टोटल कॉस्ट दैन इट शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू सो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट इज समथिंग जहाँ पे ना लॉस होता है ना कोई गेन होता है देर इज अ कंडीशन दैट देर इज नो लॉस नो गेन पॉइंट इन द मार्केट ठीक है सो डू दूसरा होता है हमारा शट डाउन प्राइसेस तो शट डाउन प्राइसेस वो होते हैं जिसमें अ फॉर्म में मेक अ लॉस इन द शॉर्ट रन लेकिन जो ए बी सी है यहाँ पे वर्क करता है ए बी सी तो ए बी सी जो होता है दे कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ द पोर्शन टू द फिक्स कॉस्ट ठीक है तो वो कवर करता है बेसिकली फिक्स कॉस्ट को तो इन अ फॉर्म जो कि ए बी सी को कवर कर पा रही तो डे टू डे रनिंग कॉस्ट वो कवर कर पा रही तो इट विल शट डाउन इमीडिएटली ठीक है तो यहाँ पे एम सी विल बी इक्वल्स टू योर एम आर अगेन एट दिस दिस पॉइंट ठीक है डी पॉइंट पे नहीं एट दिस पॉइंट एम सी विल बी इक्वल्स टू योर सॉरी एट दिस ई पॉइंट एम सी विल बी इक्वल्स टू योर एम आर एंड दर इज अ न्यू प्राइस विल बी गोइंग टू मेक द जो हमारी नॉर्मल प्राइस है उससे नीचे हमारी एक और नई प्राइस क्रिएट हो जाएगी देन ओनली इट विल वर्क एज एट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने इतनी देर से बातें की वो ये कि क्या परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है सो प्रोबेबली मैं बोल सकती हूँ कि नो परफेक्ट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री एग्जिस्ट इन द मार्केट क्योंकि जो क्लोजेस्ट वन ऑफ द क्लोजेस्ट टूडे इज प्रोबेबली द मार्केट फॉर श्योर सो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं कि बेंच मार्क बना हुआ है कि मार्केट इट कैन बी जॉस्ट इट कैन बी यूज बट इट कैन नॉट हेल्प ओवर है तो इट कैन हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज टू इम्प्रूव अनकॉम्पिटेटिव मार्केट इन द सिचुएशन ठीक है तो बेसिकली ये कहानी सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की थी अभी हमें नेक्स्ट क्लास में वी विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक ठीक है तो मार्केट की कंडीशन जानने के लिए यू नीड टू पॉप अप एवरी डे एट एट ओ क्लॉक माई क्लास में भी दे सो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास देखना या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि भाई मार्केट का टॉपिक चल रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है तो डू शेयर विद दैम डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाई फॉर माई नेक्स्ट क्लास एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब अन अकेडमी दैन डू सब्सक्राइब इट बाई यूजिंग माई रेफरल कोड सो वी एम एंड गेट टेन परसेंट डिस्काउंट इन इट सो थैंक यू फॉर टूडे डू लाइक इट शेयर इट एंड कॉमेंट इट हाउ यू लाइक इट Thank you for this class